আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি ডক্টর ফাহাদ বিন জামান সবাইকে জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে এবং এফ সি বিএস পার্ট ওয়ান মেডিসিন গ্রুপের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই সেভেন্থ লেকচার অন কার্ডিওলজি চ্যাপ্টার আশা করি গত ছয়টি লেকচার ভিডিও দেখেছেন এবং করে ফেলেছেন আপনারা এবং উপকৃত হয়েছেন ইনশাল্লাহ গত লেকচার ভিডিওতে আমি অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাস্টোনো ফিফটিন ইনফরমেশনস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আশা করি দেখে ফেলেছেন সবাই আপনাদের অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের ম্যানেজমেন্টের রেড কন্ট্রোল রিদম কন্ট্রোল এগুলো পড়লেই কি শেষ হয়ে যাবে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন না তারপরে কিন্তু এখনও শেষ হয়নি আর একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট বাকি আছে সেটা হচ্ছে পার্ট টু আজকে এটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করবো সেটা হচ্ছে প্রিভেনশন অফ থ্রম বেমোলি জমেন স্ট্রোক ঠিক আছে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের ম্যানেজমেন্টের পর এটা অবশ্যই করতে হবে এই টপিকটা আপনার এফ সিপিএস পার্ট ওয়ান এমআরসি পার্ট ওয়ান রেসিডেন্সি ডিপ্লোমা যে কোনো এক্সামের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট সুতরাং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে ফেলেন এবং ভিডিও শেষে আছে এক্সক্লুসিভ এস বি এস সলিউশন উইথ এক্সপ্লেনেশন তাহলে আপনাদের পড়া যে এফেক্টিভ হয়েছে সেটা বুঝতে পারবেন তাহলে চলুন শুরু করা যাক আর যে কোনো টপিক পরে এস বি এস সলভ করবেন তাহলে পড়াটা এফেক্টিভ হবে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম তাহলে প্রথমে আমি কি বলছি প্রিভেনশন অফ থ্রম বেমোলিজম অ্যান্ড স্ট্রোক ঠিক আছে আমাদের এটেল ফিব্রিলেশনে কি হয়েছিল আমাদের যে এটেল ফিব্রিলেশনে কি হয় আমাদের যে এট্রিয়াতে ডিজিস্ট যে টিস্যু থাকে অথবা যে আমাদের যে পালমারি ভেইন বা আমাদের যে যেখান থেকে আর কি বিটসগুলো শুরু হয় একটোপিক বিটস সেগুলো হচ্ছে এই যে আমি দেখিয়েছিলাম রেপিড ব্রাস্ট অফ অ্যাক্টিভ বিটস অ্যারাইজ ফ্রম কন্ডাক্টিং টিস্যুর পালমারি ভেইনস অ্যান্ড ডিজিস্ট এট্রিয়াল টিস্যু মানে আমাদের যে ডিজিস্ট অ্যাক্ট্রিয়াল টিস্যু অথবা পালমারি ভেইনের যে কন্ডাক্টিং টিস্যুগুলো আছে সেগুলো থেকে যে একটোপিক বাস্ট তৈরি হচ্ছে সেগুলোই তো অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন করতেছে কারণ সেগুলো হচ্ছে ইনকোয়ার্ডিনেটেড অ্যান্ড ইনইফেক্টিভ ম্যানার ম্যানারে রেগুলার ইরেগুলারলি ইরেগুলার ম্যানারে তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকলকে ওইভাবে কোয়ার্ডিনেটেড করতেছে সেভাবে এইভাবে হচ্ছে আমাদের অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন হচ্ছে এতে কি হয় লস অফ অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশন হয়ে যায় এই যে লস অফ অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশন অ্যান্ড লেফট অ্যাট্রিয়াল ডাইলেটেশন মানে আস্তে আস্তে অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশনটা আর ঠিক মতো হয় না মানে উল্টা পাল্টাভাবে কন্ট্রাকশন হতে হতে একসময় আর হয় না হলে লেফট অ্যাট্রিয়ামে স্টেসিস অফ ব্লাড হয় ব্লাড আটকে যায় আর কি ব্লাড থ্রম বোস্ট হয়ে যায় আর কি ওই লেফট অ্যাট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকল ভেন্ট্রিকল থেকে আবার আপনার আর্চপে ওটা এয়োটিক ভাল ক্রস করে আর্চপে ওটা ওইদিকে যাইতে পারে না আর কি স্টেসিস হয়ে যায় তখন কি থ্রম বাস ফরমেশন হয় লেফট অ্যাট্রিয়াল অ্যাপেন্ডেজে থ্রম বাস ফরমেশন হয় এই যে মাত্র বললাম স্টেসিস হয় থ্রম বাস হয় দিস প্রি ডিসপোজেস পেশেন্টস টু স্ট্রোক অ্যান্ড সিস্টেমিক এম বলে যাব এখন যদি আপনার পেশেন্টের এরকম থ্রম বাস ফরমেশন হয় সেটা হচ্ছে ছুটে গিয়ে হার্ট থেকে মাঝে মধ্যে ছুটে গিয়ে আমাদের যে সার্কুলেশন ধরেন ব্রেনে চলে গেল বা অন্য জায়গায় চলে গেল যদি ব্রেনে চলে যায় তাহলে সিস্টেমিক এম বলে যাব বা এরকম থ্রম বাসের জন্য স্ট্রোক হয়ে যেতে পারে একটা ট্রানজিয়ান ইস্কেমিক অ্যাটাক বা একটা স্ট্রোক হয়ে যেতে পারে সেটা এখানে এটাই বলছে এখন সেটা যাতে না হয় অ্যাট্রেল ফিব্রেশনের ম্যানেজমেন্ট দেওয়ার পর আমাদের থম্ব এম্বুলিজ এবং স্ট্রোক এই জিনিস দুইটা আমাদের প্রিভেন্ট করতে হবে এর জন্য আমাদের ট্রিটমেন্ট দিতে হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে মেইন কথা তাহলে চলুন দেখা যাক কি করতে পারি আমরা পেশেন্টস আন্ডার গোয়িং কার্ডিও ভার্সন ফর এম আমরা যে অ্যাট্রেল ফিব্রেশন হওয়ার পরে যে কার্ডিও ভার্সন করব সেটা যদি আটচল্লিশ ঘন্টার বেশি হয় ঠিক আছে মানে পেশেন্টের এফ হয়েছে তারপরে সে এসেছে তারপরে যদি কার্ডিও ভার্সন করতে আটচল্লিশ ঘন্টার বেশি সময় লাগে আর কি আটচল্লিশ ঘন্টা পরে করি আমরা সেক্ষেত্রে আমাদের টেম্পোরারি অ্যান্টিকোয়াগুলেশন দিতে হবে আগে আগে কার্ডিও ভার্সন করা যাবে না কার্ডিও ভার্সন করার আগে টেম্পোরারি অ্যান্টিকোয়াগুলেশন দিব টু রিডিউস দিস রিস্ক এই রিস্ক কমানোর জন্য এই থ্রম বলে যেমন বাইশ ট্রোকের রিস্ক কমানোর জন্য টেম্পোরারি অ্যান্টিকোয়াগুলেশন দিতে হবে এক্ষেত্রে আমরা কী দিতে পারি ডোয়াক দিতে পারি ওয়ারফেরিন ব্যবহার করা যায় যে কোনো একটা সেজন্য আমরা কার্ডিও ভার্সন যে শুরু করব কার্ডিও ভার্সন যে দিব সেই কার্ডিও ভার্সন দেওয়ার অ্যাটলিস্ট চার সপ্তাহ আগে অ্যান্টিকোয়াগুলেশন শুরু করতে হবে আমরা যদি কার্ডিও মানে অ্যাপ্রেশন যদি আটচল্লিশ ঘন্টা পরে আসে সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা কার্ডিও ভার্সন করতে যাই ডিসিশন নেই সেই ক্ষেত্রে আমাদের চার সপ্তাহ আগে আগে অ্যান্টিকোয়াগুলেশন শুরু করতে হবে চার সপ্তাহ আগে ট্রিটমেন্ট দিতে হবে তারপরে সাকসেসফুল কার্ডিও ভার্সন করতে হবে কার্ডিও ভার্সন করার
এই নন ভালভুলার এটেল ফিব্রিলেশন যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা স্ট্রোকের রিস্ক কীভাবে ম্যানেজ মেজারমেন্ট করব কীভাবে অ্যাসেস করবো সেটা হচ্ছে এটাকে আমরা বলবো সি এইচ এ টু ডি এস টু বি এস সি এটাকে আমরা বলে চার ভার্সকে স্কোর ঠিক আছে মনে রাখতে হবে হ্যাঁ টু ইনস্ট্রুমেন্ট অফ রিডিং রিস্ক আর হচ্ছে এন্টিকোয়াগুলো দেওয়ার পর অ্যান্টিকোয়াগুলেশন করার পর পেশেন্টকে মনিটর করতে হবে একটা স্কোর সিস্টেম দিয়ে সেটা হচ্ছে হেজ ব্লিড স্কোর ঠিক আছে খুব ইম্পর্টেন্ট এই দুটা কিন্তু ডিফারেন্ট শেড করে পড়তে হবে দুইটা দুই রকম একটা হচ্ছে রিস্ক অফ স্ট্রোক অ্যাসেস করার জন্য আর একটা হচ্ছে ব্লিডিং রিস্ক এস্টিমেট করার জন্য এখন আসেন প্রথমটা দেখি আমরা কিভাবে রিস্ক অফ স্ট্রোক অ্যাসেস করব নন ভালভুলার হার্ট রেফিবিলেশনে ধরেন মনে মনে রাখতে হবে আপনাদের পঁচাত্তর বয়স বছর বয়সের সমান বা বেশি এবং যাদের প্রিভিয়াস স্ট্রোক ও ট্রান্সজিয়েন্ট স্কিমিক অ্যাটাকের হিস্ট্রি আছে তাদের ক্ষেত্রে স্কোর দুই গ্রেটার দেন দুই মানে দুইয়ের বেশি এই দুটার ক্ষেত্রে শুধু দুইয়ের বেশি থাকবে এই যে নিচের বক্সে আমি দেখিয়ে দিয়েছি রেড মার্ক দিয়ে যাদের বয়স পঁচাত্তরের সমান বা বেশি এবং যাদের প্রিভিয়াস স্ট্রোক অথবা ট্রান্সজেন্ট স্কিমিক অ্যাটাকের হিস্ট্রি আছে তাদের হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে দুই দুই দুটার ক্ষেত্রে দুই করে আর বাকি সব প্যারামিটারের জন্য এক বাকি সব দেখেন বাকিগুলো এক আছে এক 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 টোটাল হচ্ছে ম্যাক্সিমাম টোটাল স্কোর হচ্ছে নাইন হবে আর এই যে এটা আমরা হিসাব করে জিরো অ্যানোয়াল স্ট্রোক রিস্ক জিরো পয়েন্ট থাকলে জিরো পার্সেন্ট ওয়ান পয়েন্ট থাকলে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট টু প্লাস পয়েন্ট থাকলে গ্রেটার দেন টু পয়েন্ট টু পার্সেন্ট তখন আমরা ওরাল এন্ডি ওয়াগুলেশন রিকমেন্ড করব টু প্লাস পয়েন্ট থাকলে ওরাল এন্ডি ওয়াগুলেশন দিতে হবে ঠিক আছে আর ওয়ান পয়েন্ট থাকলে ওরাল এন্ডি ওয়াগুলেশন রিকমেন্ড ইন মেল শুনলি শুধু পুরুষে আর জিরো থাকলে কোনো প্রফেল এক্সিস লাগবে না আর দু টু প্লাস থাকলে মেল ফিমেল যাই হোক সবাইকে দিতে হবে পেশেন্ট হ্যাজ এ হ্যাজ ব্লিড স্কোর অফ থ্রি অর মোর পয়েন্টস মে রিকোয়ার মোর কেয়ারফুল মনিটরিং ইফ এন্টি পাগুলেটেড হেজ ব্লিড স্কোর যদি তিন অথবা তার বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই যে থ্রি অর মোর বক্স দিয়ে দিয়েছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের মোর কেয়ারফুল মনিটরিং করতে হবে যদি এন্টি পাগুলেশন পেয়ে থাকে দ্য ফ্যাক্টর টেন ইনহিবিটর্স আমরা ডোয়াক ডোয়াক জেট দিব সেখানে ডোয়াক হিসেবে কী কী দিতে পারে এখানে তাই বলছে এর মধ্যে আছে ফ্যাক্টর টেন ইনহিবিটর্স এগুলো কিন্তু এমস কিউপার উল্টো পাল্টা করে এমসি দিতে পারে একটা হচ্ছে রিভার অক্সামান এফিক জামান এন্ড অক্সামান আর ডিরেক্ট থ্রোমিন ইনহিবিটর ডেবি গ্যাট্রান ঠিক আছে ডিরেক্ট অ্যাক্টিং উরাল গ্যান্টিক ওয়াগুলেশন আর ডোয়াক লার্জলি রিপ্লেসড ওয়ারফেন ফর স্ট্রোক রিমেশন ইন এফ এখন হচ্ছে ওয়ারফেনকে রিপ্লেস করছে ডোয়াক ডোয়াকটাই বেশি দেওয়া হয় মনে রাখবেন ডিআর দিয়ে তাহলে মাথায় থাকবে ডিতে হচ্ছে ডেবি গ্যাট্রান ইতে হচ্ছে এডোক জাবান এতে হচ্ছে এফিক জাবান আর হচ্ছে রিভার অক্সাবান খুব সহজ দে আর এট লিস্ট অ্যাজ ইফেক্টিভ অ্যাট প্রিভেন্টিং থ্রোমোটিক স্ট্রোক অ্যান্ড আর জেনারেল অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এ লোয়ার রিস্ক অফ ইন্টারক্রেনিয়াল হ্যামারেজ লোয়ার রিস্ক হ্যামারেজের লোয়ার রিস্ক আর ইফেক্টিভ প্রিভেন্টিং থ্রোমোটিক স্ট্রোক খুবই ইফেক্টিভ দে শুড বি কনসিডার ইন পেশেন্স উইথ এ এফ অ্যান্ড স্কোর আদভাসকি স্কোর অফ ওয়ান অর মোর অর টু অর মোর ঠিক আছে ফিমেলের ক্ষেত্রে যদি মেলের ক্ষেত্রে এক এক বা একের বেশি হয় এবং ফিমেলের ক্ষেত্রে দুই বা দুইয়ের বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এই ডোয়াক দিব আর কি ওয়ার ফ্রেন ক্যান বি ইউজ অ্যাডজাস্টেড টু টার্গেট আই এন আর অফ টু টু থ্রি আমার টার্গেট আই এন আর দুই থেকে তিনের মধ্যে রাখতে আমরা ওয়ার ফ্রেন দিতে পারি এসপ্রিন কেন দেওয়া যাবে না এসপ্রিন এসপ্রিন শুড নট বি ইউজ খেয়াল রাখতে হবে এসপ্রিন শুড নট বি ইউজ সিন্স ইট হ্যাজ লিটিল অর নো ইফেক্ট অন এম্বলিক স্ট্রোক অ্যান্ড ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সিগনিফিক্যান্ট ব্লিডিং রিস্ক প্রচুর ব্লিডিং হতে পারে এখন আসেন আমরা এস বি এ সলিউশন করব তাহলে ইফেক্টিভ হবে পড়াটা এ সেভেন্টি ইয়ার ওল্ড ম্যান সেভেন্টি ইয়ার এই যে বয়স দেখতে হবে সেভেন্টি ইয়ার ওল্ড ম্যান হু ইজ নন টু হ্যাভ এ ট্রেটুরেশন কাউন্স ফর রিভিউ হি হ্যাড এ ট্রান্সজেন স্কিমিক অ্যাটাকে যেটা ট্রান্সজেন স্কিমিক অ্যাটাকের হিস্ট্রি আছে টু উইকস এগো অ্যান্ড টেক্স প্যান্ড্রোফ্লোমে থাকা যায় ইট ফর হাইপার টেনশন বাট ইজ আদার ওয়াইজ ওয়েল ইজ লেটেস্ট ব্লাড প্রেশার ইজ ওয়ান টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন্টি সিক্স ইয়ার ডিসকাসিং ম্যানেজমেন্ট অপশনস টু ট্রাই অ্যান্ড রিডিউস ইজ ফিউচার ডিস্ক অফ হ্যাভিং এ স্ট্রোক হোয়াট ইজ দ্য চাঁদ ভাস্কি স্কোর এখানে আমাদের স্কোর কত হবে হ্যাঁ বলেন তো মানে এখানে কি কি পেলাম এখানে হচ্ছে পেশেন্টের ওয়ান পয়েন্ট ফোর হাইপার টেনশন পেশেন্টের হাইপার টেনশন কিন্তু আছে হাইপার টেনশন হিস্ট্রি আছে এই যে হাইপার টেনশন আর হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর হওয়া ওভার দ্য এজ অফ সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স এই যে এজ হচ্ছে সেভেন্টি তার
আর আরেকটা এস বি আছে এখানে সেটা হচ্ছে ফিফটি ইয়ার ওল্ড ফিমেল প্রেজেন্স টু দ্য ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট ফলোইং এন এপিসোড অফ ট্রান্সজেন্ট ট্রান্সজেন্ট ফিফটি আমাদের এজ কত এখানে এজ কিন্তু ফিফটি ফিমেল প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট টু দি ইমার্জেন্সি ফলোইং এন এপিসোড অফ ট্রান্সজেন্ট রাইট সাইড উইকনেস টেন টু ফিফটিন মিনিটস এক্সামিনেশন রিভিলস দ্য পেশেন্ট টু বি ইন এটিয়াল ফিবুলেশন ইফ দ্য পেশেন্ট রিমেন্স ইন ক্রনিক এটিভুলেশন হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট সুটেবল ফর্ম অফ এন্টিবায়োলেশন ঠিক আছে এখানে আমাদের পেশেন্টের ট্রান্সজেন্ট রাইট সাইডের উইকনেস মানে ট্রান্সজেন্ট ইস্কেমিকাটাকের হিস্ট্রি আছে এটার জন্য দুই অ্যান্ড ওয়ান ফর বিং ফিমেল পেশেন্ট ফিমেল হওয়ার জন্য এক তাহলে আমাদের কি পেশেন্টের টোটাল পয়েন্ট কত আসলো থ্রি পেশেন্টের টোটাল পয়েন্ট আসলো থ্রি এখন আমরা কি পড়ছি এটাকে এই যে টু প্লাস হইলে ফিমেলের ক্ষেত্রে এই যে টু প্লাস টু প্লাস হইলে আমরা ফিমেলের ক্ষেত্রে কী দিব আমরা হচ্ছে ডক শুরু করে দিব আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমরা আলোচনা সরমর্ম আজকে এই পর্যন্তই পরে ফেলেন টপিকটা পরবর্তীতে আমাদের এখানে আনসার কিন্তু এই যেটা বি ডক পরবর্তীতে আমার যে কোনো ইনফরমেটিভ ভিডিও সেটা হচ্ছে বাইশ রিলেটেড হোক বা বেসিক ফিজিওলজি রিলেটেড হোক বা ডেভিশন মিনিস রিলেটেড হোক সেগুলো পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেল ডক্টর ফাজমি যেমন সাবস্ক্রাইব করে রাখার অনুরোধ রইল আমি প্লে লিস্ট এড করে দিব লেকচার কার্ডিওলজির তাহলে সব লেকচার একসাথে পেয়ে যাবেন আর নোটিফিকেশন বলে ক্লিক করে রাখলে নোটিফিকেশন চলে আসবে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সামনে দিন সালের নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে হাজির হবো সেই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ